Hello students. How are you? Fine. I am again back with a new lesson. That is interjection. Interjection is what? Tell me hurry up students. We did parts of speech. Earlier we did some parts of speech, right? It is the part of that speech that is interjection. Clear? So students tell me what is the need of English language? Why we people are here to learn that? Hurry up. There is some need, na? That is why we people are here to uh, speak in front of anybody fluently and without any hesitation, isn't it? So that is why we are here. So there are some uh, sort of things. Uh, uh, we people are having uh, very good things uh, around ourselves. We just want to be collected out that things and speak in front of you people. Clear? So in this, your public speaking is there. You're talking with the strangers is there. And uh, how you talk uh, regarding the weather, illness. So different, different topics are covering up in this one. Clear? So to know the English speaking, your grammar should be very much clear. Isn't it? So if your grammar is not clear, if your grammar portion is not clear, then how you can speak well? Tell me. If you don't know about the basics of the grammar, then how you can speak out that? You can't be speak up. I know. Because your grammar portion is not clear to all of you. And if your grammar portion is clear, and we are having that sort of student as well, those who are saying our grammar portion is all, uh, also clear, but we are having a hesitation to speak in front of lots of people, in to, to uh, speak in front of persons and all. Clear? So that sort of hesitation they people are having. They don't know how to speak in front of when they are coming over here on the stage, if the teacher giving them the topic, okay, teacher doing topic, they are, okay, up speak, that time what the people are doing? The people are just standing over there, just thinking, thinking and thinking, but that's it. The people are doing this thing. They are nothing doing, okay, uh, they are having the ideas with them. Unke paas ideas hote hai, but they don't know how to express. Clear? They don't know how to express these ideas in front of the people. So, there are the people lacking. Wahi pe wo lack karte hai, us cheez ke liye. Clear? So, to remove these all things from your daily routine, we are here with the new lesson. ठीक है हम यहां पे हैं एक नए लेसन के साथ आपको करवाने के लिए कि आप सारी अपनी पुरानी चीजें भूल जाइए यू कैन कम अप विद न्यू लेसन यू कैन अंडरस्टैंड देम लिसन देम केयरफुली एंड नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द अदर्स क्लियर यू डू हैव योर वॉइस एंड एक्सेंट सेशंस एंड ऑल आई गिव यू दैट सेशंस एज़ वेल वॉइस एंड एक्सेंट मींस इन वॉइस एंड एक्सेंट योर वॉइस एंड एक्सेंट शुड बी टेस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो फॉर द बीपीओ इंटरव्यूज एंड ऑल Clear? At that time, the people want what? The people want uh, your first thing is that your communication skills are very should be very good. Clear? Your communication skills should be very good. And second thing is that your voice and accent should be clear. Means how to speak the word, how to pronounce the word should be also very much clear. So while testing these sections, uh, you can be select in any interview regarding the BPO. Maybe it's an international one or maybe it's a domestic one. So it's quite good one for you people that you can be crack it out that international uh, BPO interview as comparison to the domestic. But the international BPO in international BPO uh, in India we are having the US processes, UK processes. So at that time uh, while you are interacting with the foreigners at that time uh, your English should be very much good, isn't it? So to improve that thing to go up to that level we have to speak something, we have to learn something. Yeah. Start from the small, small things and go at the last. Clear? Don't try to be jump it out the things. Okay, ki we can ki grasp it out the thing while jump that thing. No, don't do that thing. Clear? So, I'm again back with the new lesson that is your interjection. Interjection is what students tell me. I told you when I gave you the lecture regarding the parts of speech. Now tell me what is interjection basically. Hurry up, tell me. I don't want to tell you anything. You tell me now. हरी अब आप लोग बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दैर क्लियर इन योर बेसिक ग्रामर पोर्शन एट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज आर दैर आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन इज नाउन फ्री नाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ब इंटरजेक्शन कंजंक्शन एंड प्रिपोजिशन आता है क्लियर 
Now let's talk about the interjection portion. Tell me what is interjection? I told you earlier students, be attentive in the class. Firstly, sit straight in the class. Hurry up. That is come in your personality. That you should straight in the class. Your backbone should be very much straight. You don't be loud. Leaned out on the chair. Okay. So sit straight all of you firstly. That is a good posture of a sophisticated man or woman. Clear? Yeah, this shows that how much personality man you are. Or personality woman you are. Clear? Yeah, so there are some etiquettes in your behavior, in your physical behavior. That comes in your personality development. Yeah. Now tell me what is interjection. An interjection is a word which express some sudden feelings or emotions. Interjection kya hai? Ek word hai jo hamari sudden feelings or emotions hume batata hai. Clear? That is called interjection. Thikke? So you sh uh, should write it down the definition of this one. The definition of interjection is that an interjection is a word which shows sudden emotions or feelings. Look here students, interjection kya hai? Hamari sudden emotions or feelings hai, jo hamari andar se nikalti hai. Clear? You can't have any control on that. Aapko iske upar koi control nahi ho sakta hai. It's instantly means suddenly come out from you. Clear? Uh, for example, bhoat saari aise examples hai. Hey mere bhagwan, hey Ram, oh, ah. So these are the call interjections here. Clear? Which you ha can't have control on them. It suddenly come out from your side. For example, uh, when you are coming in the class, tum class mein aa rahe ho. Thik hai? Instantly, aapka pair bhoat zor se darwaase pe bachta hai. To ek dam se muh se hamare kya nikalta hai? Ah. Isn't it? So what comes from your mouth? Ah. So ah is what? Ah is an interjection here. Clear? So here are some examples of interjection. Ah. For example, you saw a beautiful car on the road. For, uh, for example, the Porsche was going on from the road. That time, what's come out from your mouth? When you saw that one? It's come out? Wow! Wonderful! Isn't it? So these are also the interjection here. So, if India won any match, you should say at that time, Hurray, India won the match. We are speaking like this now. Hurray. Isn't it? Yehi bolte hai ki nahi bolte hai hum log? No time, Kalishi, students apni copies pe hurry up. Noted on this definition, some examples regarding the interjection. And after that, I am going to explain you the detail of this. Okay? How you can use in your speaking these sentences. I will tell you in detail. First, you write it down this in your copies. Hurry up. Write it down, students. Be fast. Done, students? Okay. Now come to some categories of this one that how we categorize these interjections. Means, I mean, interjection ko kaise categorize karenge. Clear? 
कैटेगरीज इसमें आएंगी सबसे पहले आपकी कैटेगरी जो आएगी दैट इज हैप्पी द फर्स्ट कैटेगरी कम इज जब आप खुश होते हो ठीक है द सेकेंड कैटेगरी जब आप दुखी होते हो क्लियर एंड थर्ड कैटेगरी इज दैट वेन यू सरप्राइज मतलब जब आपको आश्चर्य होता है किसी चीज के बारे में दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस वन दैट इज सरप्राइज क्लियर अब हमें किसी की प्रशंसा करनी है मीन्स इफ यू वॉन्ट टू बी प्रेज सम वन एट मार सम वन एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ इंट्रोजेक्शन हियर क्लियर सो नाउ कम टू द फर्स्ट वन मीन्स वेन यू पीपल आर हैप्पी वॉट सॉर्ट ऑफ इंट्रोजेक्शन आर कमिंग फ्रॉम यू फ्रॉम योर माउथ from your inner side suddenly your emotions and feelings i'm talking about the sudden emotions and feelings like interjection is there so tell me what thing tell me that hurry up you're talking at that time like hurray hurra hurray we won the match hurra i won the match clear ha who so these are some interjection that is related to happy means jab aap khush hote hain to hum us time hamare muh se kaun se shabd nikalte hain is it clear now all of you next one is that ki hum jab dukh prakat karte hain apna means jab hum dukhi hote hain that time we are using the word of interjection that is alas a Oh, clear students? Is it clear to all of you? With the sad, we are using some words that is alas, a, ah, and o. Oh. Okay. Now come to the next one. Means if you want to be do some praise of anybody, at that time what should you do? For example, you want to praise uh, your brother. He got uh, he scored very good marks in uh, in his tenth examination. Yeah. So, uh, what should you do at that time? आप क्या बोलेंगे उसे Bravo. Sorry, I'm talking about the praise here, not surprise. Praise. That is bravo. And you should also say, well done. Clear? Bravo and well done are some words that is used to give praise to someone. Is it clear to all of you? Now come to last one. That is your surprise means ashchayet one. For example, if your friend said to you, "Okay, um, you stolen my purse," तो आप उस समय एकदम अचानक से surprise हो जाते हैं आपके मुंह से क्या निकलता है? What? What rubbish you are talking about? Really? Are you kidding? क्या तुम मजाक कर रहे हो? So at that time you are using these surprising words in over here like what really so these are some words that are using according to the categories of this one clear if you know it very well then you can automatically say these things very well but hindi mein hame aata hai sab kuch bahut acche se clear but in english we don't know hame nahi pata hota hum kya bole clear so to speak in english you must be clear about your interjection portion as well because that is also very important part of your speaking portion clear yeah? of your life as well because hamare speaking portion mein bhi bahut achhi tarah se use kiya jata hai note down kar lijiye ye hurry up Note it down, students. Hurry up in your copies. These are very easy interjection. Don't panic yourself. Clear? Be calm. Be patient. And okay, and after then you can write it down in your copies. These are very really easy one, and you can also very easily use in your daily routine these interjections. Okay, I'm going to give you more, some more interjections, so that it may be clear to you what exactly interjection is. Clear?
डन स्टूडेंट्स आर यू क्लियर विद दिस पोर्शन इज एर एनी डाउट इन डू टेल मी अबाउट दैट पॉइंट क्लियर न काम टू द सम सेंटेंसेस ऑफ दिस वन सो दैट इट मे बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू For example, I gave you one example regarding that. Prasanta se hoy ham kab cheat gaye? To ham kaise bolenge? Hurre, hurra. We won the cup. Clear? Means, आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप इसमें अपनी प्रसन्नता को जता रहे हैं. So that is why we, you are using here hurra. Hurra, we won the cup. Clear? बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप बोल रहे हो कि हमने कब जीत लिया इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट्स गुड अब बहुत ही दुख के साथ आप बोलोगे आ मैं नहीं कर सका ठीक है तो इसको हम आ क्या बोलेंगे देखिए कॉपीज में जल्दी से सैड जब होते हैं दुख प्रकट करना है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं आ ओ अलास ठीक है फॉर दिस सेंटेंस द एप्रोप्रिएट वर्ड इज अलास I am undone means बड़े दुख के साथ मैं नहीं कर सका Is it clear to all of you? That's really good बार Write it down in your copies. हार आप अब किसी को एडमार करना है किसी की प्रशंसा करनी है तो हम ऐसे बोलेंगे Well done. वेल डन यू आर अ गुड प्लेयर तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो शाबाश सो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग द वर्ड वेल डन वेन यू आर एडमायरिंग सम पीपल वेन यू आर प्रेजिंग सम वन क्लियर एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस वर्ड दैट इज वेल डन अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आश्चर्य की सरप्राइज की तो मैं ऐसे बोलूंगी क्या तुमने ये कर डाला मतलब मेरे को बहुत हैरानी हुई है उस चीज के बारे में मुझे नहीं था मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि वो ये चीज कर देगा ठीक है और उसने वो चीज कर दी और एकदम से तुम्हारे मुंह से क्या निकला क्या तुमने ये कर दिया तो वट द सेंटेंस इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम वॉट हैव यू डन दिस यू शुड से वॉट हाव यू डन दिस क्लियर यू वॉन्ट बी पुट एक्सक्लमेशन साइन हेयर यू ओनली पुट एक्सक्लमेशन साइन विद द इंटरजेक्शन लाइक दिस इज द एक्सक्लमेशन साइन दिस इज द एक्सक्लमेशन साइन दिस इज एक्सक्लमेशन एंड दिस इज एक्सक्लमेशन सो इट इज मैंडेटरी साइन वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरजेक्शन और सडन फीलिंग्स और इमोशंस It is mandatory in your writing portion that you have to write it down this exclamation sign after the word. Okay? Now write it down these examples and after that I am going to explain you some more examples regarding that. Write it down in your copies. These are very easy one now students done do fast hurry up so that i can rub it
Okay, now come to some more examples regarding the interjection where we can use these words in our speaking. Okay, so these are also very important in your speaking portion as well. If you don't know about this, you can't be speaking English accurately. Clear? So interjection are also playing a very great part in your speaking as well. Okay. अब देखिए हमने अगर एक वर्ड बोलना है किसी को खबरदार तो वट यू कैन से दैट टाइम वी आर सेइंग बिवियर फॉर एग्जांपल जैसे हम काफी बड़े बड़े घरों में जाते हैं उनके जिनके घरों में डॉग्स होते हैं ठीक है और डॉग्स होते हैं तो अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा नोटिस लगा के रखते हैं दे आर पुटिंग आउट द नोटिस बिवियर डॉग्स आर इन साइट मतलब खबरदार कुत्ते अंदर हैं तो दीज आर द नोटिस दे पीपल आर पुटिंग ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज मीन्स अगर कोई भी आ रहा है तो पीपल कैन अवेयर मतलब खबरदार हो जाए कि अंदर कुत्ते दे वॉन्ट बी ओपन द गेट बाय देम सेल्फ एंड गो इन साइड जस्ट फर्स्टली दे इन्फॉर्म दैम बाय क्लिकिंग दैट डोर बेल एंड ऑल एंड आफ्टर दैट they can go inside because the dogs are there so be beware, beware dogs are inside so you are talking about that clear yeah? so next one is sentence is that uh hum log bolte hain hey tum kya kar rahe ho bolte hain na hey tum kya kar rahe ho so that time you can also use the interjection hey What are you doing? Hey, what are you doing? Clear? Next is that अगर हमें किसी को धन्यवाद देना है ठीक है तो हम उसे कैसे बोलते हैं We are saying it that thing. Thanks. We are saying thanks to them. अगर किसी को अलविदा बोलना है तो we are saying Good bye. Take care. You're talking like that. We're speaking like that. So these are some sentences. These are some words which are related to the interjection portion. Clear? Yeah? So these are having the exclamation sign. What we are saying to them? We are saying to them construction of the sentences and their kinds. Clear? Yeah? So there are different different kinds regarding the construction of the sentences. To construct the sentence, they are having In grammar, you are having different different kinds. Construction of sentences and their kinds. Clear, students? So first kind we are talking about that is exclamation sign. Clear? That is exclamation. So in exclamation we did beware, hey, thanks, goodbye. Up. अगर आश्चर्यजनक की बात है तो वी आर सेइंग बहुत ही बढ़िया कोई चीज देखते हो तो यू पीपल आर सेइंग एट दैट टाइम वंडरफुल एक और मैंने आपको बताया था दैट इज वाओ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो वी आर यूजिंग दिस वन अब हमें किसी को आंसर देना किसी ने आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ठीक है हम उन्हें जाते ही अंदर वेटर को बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी वी वॉन्ट अ टेबल फॉर टू ऐसा बोलते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं अवश्य ही है ना तो अवश्य ही को हम बोलते हैं डेफिनेटली क्यों नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू बी टॉक इट अबाउट द डिफरेंट आंसर अगर हमें ये डेफिनेटली नहीं बोलना है हम कुछ और भी आंसर बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल्सो सेइंग अबाउट सर्टेनली सर्टेनली इज ऑल्सो अ वर्ड जो कि बताता है हमें अवश्य ही ठीक है निश्चय ही अवश्य ही यू कैन यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली इंटरचेंजेबली आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं क्लियर एक और वर्ड आता है इनके रिगार्डिंग जो हम ज्यादातर बोलते हैं दैट इज Rather to speak this, rather to speak this, you should say, of course. Of course means also, avashyahi, nishchehi. So these are three words 
which are used in your answer when you are saying about yes means not in the negative sentence in the positive sentence you can use these three words like definitely is there certainly is there and of course is there of course clear clear ho raha hai aap logo ko you are very good student you are picking part is very good so that you are grasping out these things very quickly otherwise the people are lots of people lots of students are there the, the, those who are not having their very good grasping power clear yeah? but you people are having a very good grasping power it's really good one aage chale hum ab dekhiye humne kai baar aisa word use karte hain hum bolte hain hey ram hai na ye kya ho gaya so we are using at that time oh god what happened clear yeah? so we use these words over there when we are speaking like this hey ram oh god clear yeah? what happened you can use this word as well ab hum hum ye kisi ko bolna hai bahut acha shabash ek aur maine batayi thi cheez that is what ye kis liye use karte that is used to give someone praise or to admire someone at that time you are using which word you are using the word well done and bravo or you should also use the word to me ye bhi karna chahiye iske sath that is very well clear students now note it down this in your copies and after that we we'll go to the next one okay note it down this in your copies hurry up Note down these words. Hurry up. अब हमें next पे चलना चाहिए. हो गया है? If you want some time to writing down in your copies, you want some time more? Okay, take one minute more. Do fast. Hurry up. Don't take much time. अगर देखिए हमें किसी को मुबारकबाद देनी है तो वट यू कैन यूज एट दैट टाइम ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस क्लियर इन दैट ऑफिस वन ऑफ योर क्लीग इज गोइंग टू बी मैरिड ऑन इज गोइंग टू बी मैरिड ऑन द कमिंग मंडे ठीक है तो होगी उसकी मैरिज और उसके बाद आपको उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना है ठीक है क्या देनी है बधाई देनी है तो यू आर सेंगे दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज कॉन्ग्रेचुलेशन इज द वर्ड दैट यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द इफ यू आर वॉन्ट टू बी से समवन मीन्स हमें किसी को बधाई देनी है दैट एंड यू कैन यूज द वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन क्लियर सो दीज आर क्वाइट इजी वन ना अब हमें अगर बोलने किसी को कितना प्यारा हा तो वट यू कैन यूज एट दैट टाइम कितना प्यारा फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपको यू आर वेरी फॉन ऑफ चॉकलेट्स एंड ऑल ठीक है और सडनली आपका फ्रेंड आपको चॉकलेट्स ला के देता चॉकलेट्स आपके सामने कितनी सारी चॉकलेट्स ला के देता आपको ठीक है तो आप उसे क्या बोलोगे उस टाइम बिकॉज यू लाइक देम वेरी मच यू लाइक द चॉकलेट्स एट दैट टाइम यू शुड सी टू देम हाउ स्वीट ऑफ यू वी आर सेंग लाइक दिस ना कितने प्यारे तुम कितने प्यारे हो ठीक है तो वी आर यूजिंग दिस वर्ड एट दैट टाइम हाउ स्वीट ऑफ यू सो हाउ स्वीट इज अ वर्ड दैट इज यूज एज एन एक्सक्लमेशन इट इज यूज इन द इंटरजेक्शन पार्ट क्या सो इट्स ऑल्सो अ सडन इमोशन और योर फीलिंग यू आर एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड विच हु गिव यू सम स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल क्लियर नेक्स्ट वन इज दैट हे मेरे भगवान हम बोलते हैं ना ओ मेरे भगवान क्या हो गया हे मेरे भगवान क्या हो गया है ना तो यू आर यूजिंग एट दैट टाइम द वर्ड दैट इज 
my goodness what happened clear so these are very easy one as well next you can we talk it out aapne to kamal hi kar diya at that time you should speak the sentence done wonderful clear yeah? you can use the word here that is done wonderful are you getting this or not ko samajh mein aa rahe hain ki nahi samajh mein aa rahe hain aa rahe hain na good that's really good one agar nahi samajh mein aa rahe honge to main aise bolungi na aapke liye bahut sharam ki baat hai theek hai so what should you speak at that time agar main abhi pooch rahi hu aapko samajh mein aa rahe hain to aap bol rahe ho yes ma'am agar aap bolenge no ma'am to main bolungi aapke liye bahut sharam ki baat hai ye bhi kya hua maine interjection use kiya yahan pe aapke liye bahut sharam ki baat hai to main bolungi what a shame of you या वॉट इज शेम बहुत शर्म की बात है तो आई एम यूजिंग द वर्ड हियर वॉट इज शेम बहुत शर्म की बात है इज इट ओके आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं कुछ ऐसे सरकम स्टांसेस आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें ऐसे बोलना पड़ता है किसी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठीक है तो दैट टाइम यू शुड यूज द वर्ड दैट इज हाउ डेयर यू You should use the word "How dare you to do this? How dare you to touch my notebook? Tumari hammat kaise hui meri kitab ko chune ki? Clear? Ye wali situations to bahut aati hai na hamari life mein. Zyadatar girls bahut bolte hain, "How dare you to talk like this with me? How dare you to touch me? How dare you to touch my book? How dare you?" These things means ab tumari hammat kaise hui? So we are regularly using these words in our speaking. हम रेगुलर ही यूज करते हैं इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते इसलिए हमें पता नहीं चल पाता बट बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में ये वर्ड्स यूज होते हैं क्लियर एंड नेक्स्ट वर्ड कम इन दैट दैट इज बड़े ही अपमान की बात है तो यू शुड स्पीक एट दैट टाइम हाउ डिस ग्रेसफुल बड़े ही अपमान की बात है दैट इज हाउ Disgraceful, clear? Next please, uh, next से कृपा जल्दी कीजिए हम लोग बोलते हैं ना कहीं आपने जाना है आप लोग लेट हो रहे हो आपकी गाड़ी निकलने वाली है तो आपके घर में मेंबर्स आपके फादर हु इज अ ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली इज सेंग एट दैट टाइम कह रहा होता है उस समय प्लीज जल्दी करो जल्दी करो गाड़ी निकल जाएगी है ना तो वट शुड वी डू स्पीक इन इंग्लिश एट दैट टाइम हर यू प्लीज You should say like this. Hurry up, please. ठीक है जल्दी कीजिए Hurry up, please. Next is अब देखिए कि कोई बहुत एक uh, you do have a wish in yourself. आपके अंदर एक wish होती है कि मेरी ये wish पूरी हो जाए clear? अब वो wish पूरी भी हो जाती है आपकी तो आप क्या करते हो आप उस समय भगवान का शुक्रिया अदा करते हो है ना तो हम लोग उसके लिए भी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं गॉड बी थैंक गॉड टू बी थैंक यू शुड से गॉड बी थैंक क्लियर अब मैं बोलूं कि तुम्हारे फ्रेंड बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है भगवान की कृपा से आज मेरे पास गाड़ी है बंगला है क्लियर यू शुड ऑल्सो सॉ दैट एड ऑफ अमिताभ बच्चन बट मेरे पास मां है है ना <laughs> सुनी थी ना ये वाली याद तो मतलब भगवान की कृपा से आज मेरे पास गाड़ी है बंगला है कोटी है नौकर है चाकर है क्लियर सो एट दैट टाइम भगवान की कृपा से यू शुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश दैट थिंग दैट इज बाय गॉड क्रीज सो हियर आर सम ऑल्सो वर्ड्स रिगार्डिंग योर इंट्रोजेक्शन क्लियर सम सेंटेंसेज स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेज दैट इज वाई आई रोट हियर constructions of sentences construction of sentences regarding the exclamation clear so that is also used in your speaking very well note it down in your copies be fast hurry up students 
नोट कीजिए अपनी कॉपीज में Dance students Next sentence is come in that that is hum kisi ko agar if you want to be give blessing to someone At that time you can also use these sentences like मैंने बोलना है कि भगवान तुम्हारा भला करे क्लियर यू शुड से एट दैट टाइम मे गॉड ब्लेस यू यही बोलेंगे हम जब हमें किसी को बोलना है कि भगवान तुम्हारा भला करे यू शुड से एट दैट टाइम मे गॉड ब्लेस यू क्लियर अब अगर हमें बोलना है कि तुम तुम्हारी उम्र लंबी हो तो वो शुड यू स्पीक एट दैट टाइम आप क्या बोलेंगे उस समय तुम्हारी उम्र लंबी हो अगेन यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू समवन यू आर सेइंग एट दैट टाइम यू शुड से मे गॉड सॉरी इफ यू वांट टू गिव समवन कि तुम तुम्हारी उम्र लंबी हो तो एट दैट टाइम यू शुड से यू me you live long so we are saying at that time me you live long means tumhari umr lambi ho so these are some sentences regarding the blessings when we are giving blessings to someone you should also say like this may god bless you or may you live long is it clear to all of you the really good one next we are talking about the sentence that is bade dukh ki baat 
हम लोग बोलते हैं ना यार बड़े दुख की बात है ये ठीक है आपके पेरेंट्स भी कई बार बोलते बहुत दुख की बात है तुमने ऐसा किया ठीक है तो दैट टाइम द वर्ड सेंटेंस इज दैट अ मैटर ऑफ सोरो द सेंटेंस इज अ मैटर ऑफ सोरो क्या मीन्स बड़े दुख की बात अ मैटर ऑफ सोरो और बताइए हम इसे किस किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशन होती हैं जहां पे हम मैटर ऑफ सोरो यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू वन सिचुएशन रिगार्डिंग योर होम यू रिगार्डिंग योर फैमिली फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स आर सेंग टू यू इट्स अ मैटर ऑफ सोरो इज इन डेट मीन्स बड़े दुख की बात है कि तुम फेल हो गए है ना तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो योर पेरेंट्स सेंग एट दैट टाइम इट्स अ मैटर ऑफ सोरो That you not scored well in your examinations. ठीक है यू इट्स अ मैटर सॉरी इट्स अ मैटर ऑफ सोरो यू डिड नॉट स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन ठीक है यू शुड स्पीक लाइक दिस अब देखिए अगर हमें किसी की सफलता पर बधाई देनी है मीन्स इट्स अ ऑपोजिट ऑफ दिस वन ये हो गई शर्म की बात अब कोई बहुत ही आ, अच्छे मार्क्स लेके पास हुआ है वॉट यू शुड गिव दैम तुम्हें बधाई देनी है उसे ठीक है तो वॉट यू शुड से एट दैट टाइम यू शुड से कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस यू शुड स्पीक लाइक दिस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू पीपल आर वर्किंग ठीक है कुछ आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो वर्किंग है क्लियर अब आपका कलीग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है ठीक है द कंपनी गिव दैम द शील्ड एंड ऑल द रिवॉर्ड्स ड्यू टू हिज गुड परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट मंथ सो यू शुड से ऑल्सो टू दैम मीन्स आप भी उसे ग्रीट करना चाहते हैं तो वो हाउ यू गेट ग्रीट दैम आप उसे कैसे बोलेंगे यू शुड से कॉन्ग्रेचुलेशन डियर ऑन योर सक्सेस यू शुड स्पीक लाइक दिस हम ऐसे बोल रहे हमें ऐसे बोलना चाहिए उस समय कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस क्लियर शुड टू स्पीक लाइक दिस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस दैट इज वेरी इजी वन क्लियर अब देखिए बहुत ही अचंभे की बात है ठीक है आश्चर्य की बात है तो फॉर एग्जाम्पल काफी सालों बाद एक तुम्हारा फ्रेंड आपके घर आता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मीन्स Uh, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है ना उसने बताया होता है कि मैं इस समय आ रहा हूं कब आ रहा हूं एकदम से अचानक तुम्हारा फ्रेंड आ जाता है घर पे तो उस टाइम हमारे अंदर से कौन सी फीलिंग्स निकलती हैं क्या इमोशंस निकलते हैं बताइए हमारे अंदर से उस टाइम ये इमोशंस निकलते हैं हम उस टाइम ये बोलते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, है ना कि तुम आए तो उस समय हम वर्ड यूज करते हैं वी आर यूजिंग एट दैट टाइम वॉट अ सरप्राइज कितने आश्चर्य की कितना अच्छा तुमने मुझे सरप्राइज दिया जॉसो स्पीक लाइक दिस मीन्स कितना अच्छा आपने हमें सरप्राइज दिया कि आप कितने सालों बाद यहां आए है ना तो यू कैन यूज दिस थिंग एज वेल अब देखिए हमें अगर किसी को बोलना है अगर कोई पर्सन बीमार होता है ठीक है इफ वन पर्सन इज इल इन योर फैमिली तो आप उन्हें देखने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना मैं आ, भगवान से आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करूंगा ठीक है तो व्हाट यू कैन स्पीक एट दैट टाइम हाउ यू स्पीक एट दैट टाइम इन इंग्लिश आई वर्शिप टू या आई प्रे इन फ्रंट ऑफ द गॉड टू योर गुड हेल्थ so the sentence here you can use that is to your good health you can use this sentence over there to your good health is it clear to all of you ab dekhiye हमने हेल्थ की बात भी कर ली कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर दिया उसको सक्सेस पे सरप्राइज भी हो गए हम ठीक है हमारे घर पे कोई आता है तो हम उस समय सरप्राइज मतलब एकदम से अचंबे में आ जाते हैं ना कि वाओ कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है ना तो अ मैटर ऑफ सोरो बड़े दुख की बात क्लियर और हमने हेल्थ के बारे में बात कर ली 
अब हम आते हैं बात करने के लिए कि आप लोग बताएंगे अब कि हमें बात करनी है किसी का बर्थडे होता है ठीक है बर्थडे होता है तो हमें हाउ वी विश दैम हम उन्हें विश कैसे करते हैं वी आर विशिंग दैम हैप्पी बर्थडे क्लियर अब किसी की एनिवर्सरी होती है तो हाउ यू विश दैम यू विश दैम एट दैट टाइम हैप्पी एनिवर्सरी क्लियर और, और किसी के कोई बेबी बॉर्न हुआ है ठीक है स्वीट बेबी गर्ल बॉर्न हुई है बेबी बॉय बॉर्न हुआ है उस टाइम भी हम उन्हें क्या बोलते हैं उस टाइम हम उन्हें ये बोलेंगे हैप्पी बेबी चाइल्ड बर्थ और ये बोलेंगे हैप्पी बेबी बॉय चाइल्ड बर्थ नो यू शुड स्पीक मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एट दैट टाइम ये कोलेबोरेटिव हम सब जगह पे यूज कर लेते हैं मैनी मैनी happy returns of the day means aap isko aise hi bol sakte hain many many happy returns of the day rather to speak happy birthday rather to speak happy anniversary theek hai you should say to them many many happy returns of the day means ye din baar baar aaye means khushi ka din hota hai it's a day of uh, happiness so you should speak at that time okay many many happy returns of the day हम भी यही चाहते हैं ना कि जो दो पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं हम उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें ठीक है हम उन्हें उनके लिए ब्लेसिंग्स करें भगवान से ठीक है उन्हें ब्लेसिंग्स दे वे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दिस थिंग एंड दैट थिंग बट यू कैन ऑल्सो यूज अगर बहुत अच्छी चीज है तो यू कैन बी स्पीक लाइक दिस मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे क्लियर एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस वन इज दैट बड़े दुख की बात हाउ सैड ये हम नॉर्मल यूज करते हैं ज्यादा स्ट्रांग में यूज करना है वर्ड तो यू कैन बी यूज दिस सेंटेंस दुख की बात है ठीक है बहुत दुख के साथ तो हाउ सैड क्लियर ये नॉर्मली हम स्पीकिंग में यूज करते हैं फॉर्मल वे में नहीं इनफॉर्मल वे में बहुत ज्यादा फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे कलीग्स बैठे हुए हैं क्लियर ऑफिस में तो बात कर रहे हैं कि यार आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ तो हमने क्या बोला उसे हाउ सैड इट इज क्लियर So you can speak like this. How sad! You won't be said that time. It's a matter of sorrow. ठीक है बड़े दुख की बात नहीं है वो मतलब बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ How sad! So you can speak like this. ठीक है How sad! अब इसका ऑपोजिट बड़ी खुशी की बात How joyful! For example. If your friend uh, came uh, in the office and uh, told to you regarding the story what happened with him yesterday so at that time uh, they should speak he should speak like this um okay listen listen to me what happened with me today what happened with me yesterday and he gave the whole lecture he made uh, uh, sp- uh, spoke on about about the whole story regarding that but to aap bolenge how joyful it is ha na badi khushi ki baat hai ye to ha na to you can speak like this How joyful! बहुत खुशी की बात है ठीक है प्लीज स्टूडेंट्स बी श्योर विथ फुल कंसेंट्रेशन यू कैन राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड प्लीज लर्न दीज सेंटेंसेज एज वेल बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई एम अगेन सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज इन योर स्पीकिंग क्लियर नो टर्न की श्योर हरिया नोट इट डाउन इन योर कॉपीज बी फास्ट उसके बाद मैं पूछूंगी आपसे और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग है एग्जैक्टली
Do fast students hurry up? And please divide these as well. It's done, students. Our next words, karte hai, sentences, karte hai. okay? Now we are going to start the next sentences in this in construction of sentences as well. That is, kitna bhayana. भयानक कमरा बनाया हुआ है है ना जब हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के जाते हैं एक दिन के लिए मॉर्निंग गए और इवनिंग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पूरे घर को क्या बना देते हैं तहस नहस कर देते हैं है ना इधर की चीजें उधर उठा के फेंक दी उधर की चीजें इधर उठा के फेंक दी तो जब वो घर पर आते तो बोलते क्या निकलता उनके मुंह से हाउ टेरिबल कितना ठीक है मीन्स कितना भयानक घर बना के रखा है तुम लोगों ने तो यू दिस इज स्पीक एट दैट टाइम हाउ टेरिबल इट इज क्या अब अगर वैसे अब तो ये हो गया कि बहुत ही आपने चीजें उठा के इधर हॉच पॉच करके रखा हुआ है घर में सब कुछ क्लियर तो उस समय क्या निकलेगा हाउ टेरिबल उस समय ये बोलेंगे हमारे पेरेंट्स हमें कितना भयानक है ना अगर सपोज करो वो तो जो जो कि आप कभी करोगे नहीं है ना सपोज ऐसा करो कि आपने बहुत ही घर को बहुत अच्छे से घर मेंटेन करके रखा हुआ वेल एक एकदम सब चीज हर जगह पे है ठीक है वेल फर्निश करके रखा हुआ है सारे घर को तो एट दैट टाइम जब वो घर को आके देखेंगे तो वट शुड दे स्पीक एट दैट टाइम दे शुड स्पीक हाउ लवली इट इज सो कितना सुंदर है तो यू शुड स्पीक द वर्ड एट दैट टाइम हाउ लवली इट इज फॉर टेरिबल यू कैन यूज द वर्ड फॉर भयानक यू कैन यूज हाउ टेरिबल इट इज अब बहुत अच्छा है तो यू कैन यूज दिस सेंटेंस हियर हाउ लवली ठीक है How lovely it is! Is it clear to all of you? Next is, jaldi chalo. Bolte hai na, our parents, jaldi chalo. So you can use the word here, walk fast. Jaldi chalo, walk fast. Clear? ये भी sentence हमारे पास बहुत सारी different different situations में आता है हमारे पास, ठीक है? आप लोग धीरे धीरे चल रहे हो आपके पेरेंट्स आगे जा रहे हैं वो बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी चलो तो दे शुड स्पीक और यू शुड ऑल्सो स्पीक एट दैट टाइम वॉक फास्ट वॉक फास्ट हरी आप वॉक फास्ट वॉक फास्ट क्लियर यू शुड पर अनाउंस दिस वर्ड एज अ वॉक नॉट वॉक इट्स वॉक फास्ट वॉक फास्ट अब ये देखिए एक एक दो वर्ड्स है इन दोनों को प्रोनाउंस करना है एक बार हम वॉक करके प्रोनाउंस कर रहे हैं एक बार हम फास्ट करके प्रनाउंस कर रहे हैं तो एक बार ये वाली आवाज आ रही है ओ और एक बार आ वाली आवाज आ रही है ठीक है 
तो ये वॉइस एंड टेक्सिंग की क्लासेस में करवाया जाता है कि हाउ यू स्पेल द वर्ड करेक्टली हाउ यू स्पीक हाउ यू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली नॉट स्पेल प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली क्लियर सो दैट इज वॉक फास्ट ये जल्दी करो वॉक फास्ट नेक्स्ट वन इज दैट कृपया चुप रहिए ये तो नॉर्मली यूज होता है ना सेंटेंस यू कैन यूज दिस सेंटेंस वेरी नॉर्मली प्लीज कीप क्वाइट आप चुप रहिए प्लीज कीप क्वाइट ये भी हम अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड्स द फोर फ्रेंड्स आर सिटिंग ओवर देयर इफ वन फ्रेंड इज आर्ग्यूइंग विद अनदर फ्रेंड ओके एट दैट टाइम दो जो बैठे हुए वो चुप तो बैठेंगे नहीं दे आर ऑल्सो बी दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी पार्टिसिपेट इन दैट आर्ग्यूमेंट्स वो अपनी बेवजह की राय देंगे जो वी पीपल डोंट वॉन्ट हमें नहीं चाहिए फिर भी वो देंगे एट दैट टाइम जो दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है उन दो लोगों को वो बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट कृपया आप चुप रहिए कृपया आप शांत रहिए क्लियर कृपया आप चुप रहिए तो यू शुड स्पीक लाइक दिस अब मैंने कितने बार वर्ड यूज किया इज इंट इट इज इट सच में ये ही तो हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं इज इट सच में ठीक है नेक्स्ट वन इज दैट कितने बढ़िया सूझ है ये बहुत आपकी एड में भी आ रहा है आजकल अभिषेक बच्चन जी बोलते हैं ना वॉट एन आइडिया कितने सूच की बात है इफ यू डोंट हैव आइडिया गेट एन आइडिया ठीक है अगर आइडिया है तो कितना बढ़िया आइडिया कितनी बड़ी सूच की बात है यू शुड से एट दैट टाइम वॉट एन आइडिया क्लियर अब नेक्स्ट इज दैट कितनी दया की बात है We should speak like this. What a pity! कितने कितनी दया की बात है What a pity! You should speak like this. So here are some sentences that are regarding to your interjection and constructions of the sentences. Clear? ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारी डेली स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्लियर इनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस एंड देयर काइंड और उसकी जो हमने आज काइंड की है दैट इज ओनली द एक्सक्लमेशन काइंड दैट इज रिलेटेड टू द इंटरजेक्शन पोर्शन इसलिए मैंने आपको ये काइंड करवाई है सो दैट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द थिंग्स वेरी वेल रिगार्डिंग टू दैट ये नहीं है कि मैं बाद में लेक्चर में दूं और आपको कुछ समझना ये क्या है इसीलिए आई इंटर रिलेटेड विद दिस वन इसलिए मैंने इसके साथ रिलेट करते आई गिव यू लेसन ऑन दिस थिंग क्लियर नाउ टेल मी इज देयर एनी डाउट इन टू दिस लेक्चर रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेज एज वेल एज द इंट्रोजेक्शन फर्स्ट इज अटेड ऑन दिस इन योर कॉपीज आफ्टर देन आई गिव यू द एक्सरसाइज अब मैं देखती हूं कि आपको कितना समझ में आया है क्लियर या कुछ और करवा दू थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय है तो वॉट यू कैन से दैट इन गुड ग्रेशियस यू शुड स्पीक एट दैट टाइम गुड ग्रेशियस क्लियर गुड ग्रेशियस मीन्स अति प्रशंसनीय मतलब किसी की प्रशंसा करनी है इफ यू वॉन्ट टू बी प्रेस टू डू द प्रेस ऑफ सम वन तो आप ऐसे बोलेंगे गुड ग्रेशियस क्लियर राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपीज एंड नेक्स्ट वन इज दैट स्वर्ग तुल्य मतलब अगर आप स्वर्ग के साथ किसी चीज की तुलना करते हो तो यू शुड ऑल्सो स्पीक लाइक दिस गुड हेवन्स क्लियर दट्स रियली गुड वन बहुत अच्छी बात है आप लोगों को क्लियर हो रहा है अच्छे से अब अगर मैंने बोलना है आपके फ्रेंड्स होते हैं ठीक है फ्रेंड्स होते हैं तो यू शुड स्पीक एट दैट टाइम ओके कि ये तो मेरा मूर्ख साथी है बेवकूफ है इसे तो कुछ भी आता जाता नहीं है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे मतलब ये तो मेरा मूर्ख साथी है है ना बेवकूफ है 
तो यू शुड स्पीक एट दैट टाइम फूलिश फेलो यू शुड स्पीक लाइक दिस फूलिश फेलो सो हियर आर सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग टू योर इंटरजेक्शन और एक्सक्लमेशन साइन राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपीज एंड आफ्टर दैट आई गिव यू द एक्सरसाइज हर याफ and do revise that within 5 minutes sari interjection ko aap revise kar lijiye 5 minutes mein theek hai aur uske baad hum aage karenge theek hai because because main aapko exercise dene cha rahi hu agar aapko clear nahi honge you won't be do that thing and you won't be do that exercise as well note down kar lijiye aur revise kar lijiye jaldi se revise this out hurry up आप अभी बोर्ड पे नहीं देखेंगे यू रिवाइज योर इंटरजेक्शन पोर्शन ऑल ऑल द इंटरजेक्शन पोर्शन प्लस योर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस व्हाट वी डिड ठीक है जल्दी से रिवाइज कीजिए बी फास्ट यू ऑल रिवाइज दैट You people revise your all interjection what we did hurry up Don't look on the board look on your copies
रिवाइज हो गया सबको डन स्टूडेंट्स लुक हियर ऑन द बोर्ड प्लीज लुक हियर नाउ क्लोज योर कॉपीज लुक हियर ऑन द बोर्ड द फर्स्ट इज दैट डैश वी वन द मैच क्लियर डैश वेन यू केम इंडिया विद अ सरप्राइज ओके डैश यू आर अ गुड डांसर यू वॉन्ट टू बी प्रेज सम वन डैश यू कमिटेड द मर्डर बड़े दुख की बात क्लियर डैश हाउ हैप्पी आई एम खुशी के साथ डैश वॉट अ कार आश्चर्य के साथ डैश आई एम गोइंग मैं जा रही हूं डैश डैश वॉट ही इज सेंग सुनो सुनो वो क्या कह रहा है क्लियर नाउ आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स विद इन दैट फाइव मिनट्स यू हैव टू फिल दीज फिल इन द ब्लैक्स क्लियर विदाउट Seeing your copy, close your copy. Sorry, up. Okay. So at the back of your copy, write it down these sentences, and after that, I'm going to ask from you that what exactly the sentence is. Hurry up.
Done, students? It's enough time I gave you. बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको है ना चलिए अब फर्स्ट पे आते हैं द सेंटेंस इज दैट वी वन द मैच वी वन द मैच मीन्स हमने मैच जीत लिया खुशी की बात है कि दुख की बात है इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस ना सो वट इंटरजेक्शन वी कैन यूज हियर चल मी दैट इज हुर्रे और हुर्रा यू कैन यूज दीज बोथ ठीक है दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो बोथ आर करेक्ट वन दैट इज हुर्रा और हुर्रे वी वन द मैच क्लियर एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट डैश वेन यू केम इंडिया मीन्स बहुत ही आश्चर्य की बात है मतलब एकदम से आप चौक जाते हो अपने फ्रेंड को देखकर उसे पूछते हो तुम कब आए इंडिया ठीक है फॉरन में रहता है तुम्हारा फ्रेंड ठीक है एकदम से तुम उसे देखते हो और तुम यही पूछोगे ना तुम कब आए इंडिया तो एट दैट टाइम यू शुड से वॉट इज सरप्राइज वेन यू केम इंडिया ठीक है तो हियर यू कैन यूज द वर्ड वॉट इज सरप्राइज वेन यू केम इंडिया फिर आप पूछ रहे हो कि तुम कब आए इंडिया में क्या सरप्राइज की बात है तुम कब आए इंडिया में क्या तो हम ऐसे पूछेंगे उस टाइम पे नेक्स्ट देखिए डैश You are a good dancer. Clear? So dancer is what? अगर वो बहुत अच्छी dancer है बहुत अच्छा dance करती है तो आप क्या बोलेंगे उस समय उसे आप उसकी praise कर रहे हैं ठीक है या बहुत दुखी है कि वो बहुत अच्छी dancer है या आप बहुत ही आश्चर्य हो रहा है आपको आश्चर्य में ऐसे आएगा क्या What? You are a good dancer? क्या हम ऐसे बोलेंगे What? You are a good dancer? No, you're not saying like this. ठीक है हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम कैसे बोल रहे हैं इसमें कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो ये बहुत ही प्रशंसा की बात है मीन्स यू आर प्रेजिंग दैट गर्ल या प्रेजिंग दैट बॉय तो यू शुड से एट दैट टाइम वेल डन You are a good dancer. You should say at that time, "Well done." You are a good dancer. Up next, see here. Dash, you committed the murder. Hey, mere Bhagwan, tumne murder ko swikar kar liya ki tumne kiya hai, ha na? To ham, hey, mere Bhagwan, in muh se niklega. So you should say at that time, "My goodness, you committed the murder." Is it okay with you? Up next sentence is that. Dash, how happy I am! Ashcharya ke saath. Wah, me kitna khushu. So wah, oh, how happy I am! You should speak like this. Oh. How happy I am! Clear? Next one is that dash. What a car! So I told you that thing as well. Wow! What a car it is! We are speaking like this, है ना? I gave you earlier the example of that on the road. The Porsche is going on. ठीक है? So what should you speak in from your mouth? Wow! What a car! Isn't it? So next one is that dash. I am going. Up, jo, up, uh, up, jab koi bhi ja raha hai, to ha, wapu se bolenge. I am going. Kya bolenge? Goodbye. I am going. Alvida, me ja raha hu. So you should say at that time. Goodbye. I am going. Is it clear to all of you? Come to the next one. Last is that. मैंने क्या बताया था इसमें सुनो सुनो what he is saying. सुनो सुनो वो क्या कह रहा है तो सुनो सुनो को हियर हियर वॉट ही इज सेंग सुनो सुनो वो क्या कह रहा है सो दीज आर द सेंटेंसेज वॉट वी डिड 
regarding the interjection and we can also use in our speaking session as well clear hurra we won the match what a surprise when you came in yeah well done you are a good dancer my goodness you committed the murder oh how happy i am wow what a car goodbye i'm going here here what he is saying so these all are the sentences regarding your interjection and well uh, as well as regarding your daily routine theek hai <coughs> daily routine mein jo hamare speaking mein use hote hain that is also come in this <coughs> sorry ab jaldi se remind kar le hum theek hai revise karwati hu aapko main jaldi se dhyan dijiye what you should say prabhu ki bhagwan ki kripa se speak up bhagwan ki kripa se kya bolenge hum usse by god's grace right by god's grace bhagwan ki kripa se speak up by god's grace good ab next sentence is that bade dukh ki baat hai theek hai so what should should you say at that time a matter of sorrow speak again bade dukh ki baat hai a matter of sorrow right next one is that mere bhagwan hey mere bhagwan so i use here this my goodness <clears throat> hey bhagwan that is my goodness clear next one is that आपके स्वास्थ्य के लिए मीन्स आपकी सेहत के लिए टू योर गुड हेल्थ राइट वॉट यू शुड से टू योर गुड हेल्थ गुड एंड आई गिव यू टू सेंटेंसेस रिगार्डिंग द ब्लेसिंग एज वेल सो वेल इफ यू आर वॉन्ट टू बी गिव ब्लेसिंग टू सम वन दट हाउ यू गिव द ब्लेसिंग फर्स्ट इज दैट स्पीक अप मे गॉड ब्लेस यू स्पीक अगेन मे गॉड bless you good and second one is that may you live long hai na the second blessing is that may you live long clear now come to the next one that is ye din bar bar aaye means if you want to be wish someone on any occasion on any festival at that time you can use this sentence like many many happy returns of the day clear we want to be speak like this many many happy returns of the day theek hai ab kitni behudki ki baat hai bahut hi galat baat hai ye so you should speak what a nonsense hai na ab ghar ko maine bataya tha ek example di thi kitna bhayanak how terrible it is right or uh, the opposite of this one is that kitna sundar so you should speak like this How lovely it is. Clear? Dukh ki baat? How sad? Khushi ki baat? How joyful? I gave you the example regarding the office and the colleagues are talking about their personal experience and sharing their personal experience with the colleagues. Clear? So that time they can use the word how sad, how joyful. Clear students? Next one is that बड़े ही अपमान की बात है वॉट शुड यू स्पीक एट दैट टाइम बड़े ही अपमान की बात है यू शुड स्पीक हाउ डिस ग्रेसफुल इट इज क्लियर हाउ डिस ग्रेसफुल अब मैंने एक और वर्ड यूज किया था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीन्स हिम्मत करना हाउ डेयर ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर ही और बहुत फर्स्ट में बेसिक मैंने करवाया था सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने एक वर्ड दिया था आपको जब मैंने इंट्रोजेक्शन स्टार्ट की थी आई गिव यू द एग्जांपल रिगार्डिंग दैट रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस एट दैट टाइम खबरदार डॉग्स अंदर हैं बिवियर डॉग्स आर इन या बिवियर्स ऑफ डॉग बिवियर ऑफ डॉग मीन्स कुत्तों से सावधान रहे तो एट दैट टाइम यू शुड ऑल्सो स्पीक बिवियर ऑफ डॉग्स clear so this is the sentence for that be wear of dogs clear ab kisi ko answer de answer mein hame bolna hai nischchay hi definitely avashya hi 
certainly or we are saying of course of course theek hai so these are the three words which are interrelated with each other matlab beshak of course nischayi certainly avashyahi again certainly or you can also speak definitely here so is this clear to all of you any doubt in today's lecture regarding the interjection and construction of sentences please do revise this okay and try to speak in your speaking as well these sentences इनको कॉपी में मत लिखे रहने दीजिएगा इनको ट्राई भी कीजिएगा ठीक है बोलना भी देखिएगा कि बोलते कैसे इन सेंटेंसेस को क्लियर टिल देन आई एम गोइंग थैंक यू वेरी मच बाय